Hello, hello, welcome, welcome, ladies and gentlemen. Good evening, how are you? Good evening. Welcome, welcome back, welcome back. How was your day? How do you feel today? Are you oh. ready? Ready. Okay. Yes, we are ready. All right, excellent. Um, I would like for you to tell me what information do you remember from the previous class? What information do you remember about the previous class? Who can tell me? Can me puede decir? What information do you remember from yesterday's class? ¿Qué información se acuerda de la clase de ayer? One volunteer, please. One volunteer, please. Hello. Um, I remember uh, this uh, uh, de los medios de transportes. Uh -huh. Can you give me an example? Uh, uh, for example, uh, in Uh, the bus, uh, take up the bus, take the walk, the walk, what else do you remember? Uh, the statement, uh, Statement positive and, and negative. That's correct. With, mm -hmm. with a do and does. A, do and does. Do, do and, and does. does. Very good. Mm -hmm. Do and does. Mm -hmm. And uh, también in la. La, la, la conversación que, que, mm -hmm. que, que hicimos también. Mm -hmm. That's eh, right. Um, also, yeah. also, we practiced the irregular verbs. Do you remember the irregular verbs? Yes. Yeah. Okay. Now, for the irregular verbs, what are some examples? that you remember of the irregular verbs? What are some examples of the... Uh, 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 Paola, Paola, uh, eh, le vamos a pedir uh, que mantenga su micrófono en silencio, por favor, porque cuando usted eh, activa su micrófono se escucha un, like, eh, echo fuerte y duelen los oídos. Um, okay, so what were some of the irregular verbs? De los que se acuerdan ayer. Take have. Very good. Have. Do. Has. Do. Does. Go. Goes. Right? So these are what we call irregular verbs. So, uh, this activity, we were looking at this activity yesterday. And uh, so any questions uh, at this moment? Does anybody have any questions related to this topic? At this moment, does anybody have 
any questions related to the topic for the irregular verbs? Somebody? Question, question, question. Okay. And not uh, for a moment. Not for the moment? Okay, that's okay. Um, so for today's class, I would like for us to move forward. Yesterday, we finished uh, section one, two, three, four, five, and then today we're going to do uh, this section right here. Are you ready? Okay, so for this activity, what I would like for us to do is look at the knowledge check section. Okay, thank you. Uh, so anyway, in this section right here, we are going to be looking at 1.7, which is the knowledge check. For 1.7 knowledge check, we are going to complete the sentence and select the correct verb forms. Instrucciones. Complete las oraciones. Seleccione la forma correcta del verbo. All right, so we're going to do uh, the first one. Give me one moment. Okay. All right, okay. So now we're going to look at this section over here. Completa las oraciones, seleccione la forma correcta del verbo. So for this one, uh, we're going to do conversation number one. My parents, hmm? a house in the suburbs. So what it, what it is. Okay. okay, um les vamos a pedir a las personas que están tal vez en algún lugar público o tal vez están en la oficina o whatever, por favor no quítenle el silencio a su micrófono porque se escucha fuerte y duelen los oídos y no se entiende lo que está diciendo. Ok, porfa. So, si usted sabe la respuesta, pero usted sabe que su teléfono está teniendo ese detalle, manténgalo en silencio y mande un, un mensaje al chat del grupo en Zoom o mándelo al WhatsApp para, vea, para ver su participación, pero no le quite el silencio a su micrófono, por favor. All right. So here, eh, ¿cómo sabemos que es have y no has? ¿Por qué es my parents have y por qué no es my parents has? Por el pronombre. Correct. Por okay. el sujeto. The subject. Mm -hmm. El sujeto es my parents y porque el sujeto es singular o plural. 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 So, como el sujeto es plural, yo uso have. Have. Pero si fuera singular, digamos que dijera my parent. My, my parent. ¿Qué voy a usar? Have o has? Has. Has. Very good. My parent has a house in the suburbs. Ok. Allí, allí cambia de have a has porque está en singular. Tercer persona singular. Hi. But in I and you mm -hmm. um, ¿Cuál usaríamos? Ah, el I sería I have oh. I have a house. 
Y you sería you have a house. So los dos serían have. Mm -hmm. Okay, number two. Let's look at number two. My mom and dad mm, downtown to work. What do I say? Goes downtown to work or go downtown to work? Go. Go. Go, go. go downtown to work. Okay. At this moment, does anybody have any questions about this activity? Questions about this activity. Una pregunta sobre esta actividad. Question, question. Teacher. Yes. Yo tengo, tengo dudas en la composición que es diferente del español el inglés de la S para el singular. Mm -hmm. En parents. Mm -hmm. Mm -hmm. Y um, parent para el plural. Mm -hmm. ¿Cómo, sí. ¿Cómo saber cómo? O sea, ah, ¿cuál es la regla ahí? Ah, ok. Eh, para hacerlo singular, no le pongo S. Para hacerlo plural, le pongo S. Por ejemplo, yo le digo student. Student, singular. Student. Y plural sería students. Ya sería plural. O yo te digo teacher, singular, teacher. Y plural sería teachers, con S. Oh. Mm -hmm. Thank you. O tú Thank dices you. book, singular, book. Y de allí para plural es books, con S. O tú dices carro, car, singular. Y cars, plural. Mm -hmm. Gracias. Yes, very good question. Thank you for your question. Um, does anybody else have another question from this topic? Teacher. Eh, podemos utilizar el verbo auxiliar tú con el verbo have eh, para no utilizar la regla de la S en el verbo. Correct, correct. For example, if I say to you, um, does your mom work? Right? So here uh, I'm using does in the third person singular and s the the verb doesn't have an s okay because okay. here the subject is your mom third person singular pero si ya fuera eh, primer persona ahí sería do you work <coughs> ya como es well. you uh -huh. o en primer persona I, do I, do I work? Okay. En tercer persona, does he work? O does she work? O do, en plural, do we work? Mm -hmm. Very good question. Thank you for your question. Another question. Thank you, teacher. Thank you. Another question. Teacher, tengo una duda. Por ejemplo, usted dijo que en, este, en, en el segundo, en el primer punto, eh, my parents eh, have a house in the suburbs. Uh -huh. Y preguntaba que, que por qué. Entonces, porque era plural. Pero Correct. en el caso, en el caso de que el I y el you también es have, ¿no? Por la Correct. regla. Correct. Porque, ah, es, okay. eh, porque es en primer persona. Aquí, ah, okay. my parents, eh, estás hablando en tercer persona. Pero sí. you y el I es primer persona. Sí. Thank you. 
Yes. Okay, now um, I would like for you to work in pairs. Quiero que trabajemos en grupos o en parejas y completemos eh, la conversación uno, la última. Conversation two, conversation three. We're going to work the activities in pairs and then we are going to continue. Uh, can I erase, puedo borrar eh, los ejemplos? Can I erase the examples? Yeah. Puedo borrar los ejemplos? Yes, okay. Okay, so for this activity, we are going to work in pairs and you are going to complete the conversations. At this moment, does anybody have any questions? Questions, questions? Comprendemos lo que vamos a hacer? Yes. Okay, we will have five minutes. And then we check. Let's go. Let's go. Everybody has to click where it says join Zoom meeting. Join Zoom meeting. Where it says in in entrar or where it says come in there you must join the zoom meeting eh, veo que angie no ingresó daisy no ingresó walter no ingresó eh, no hay problema pueden trabajar los tres eh, en grupo ok solo que me voy a ir acá ah, ok acaba de llegar samuel ok samuel eh, puedes trabajar con este grupo Hola, estamos todos en grupo con mis compañeros, eh, Victoria, Manuel, Mario, Carla Martínez. Ah, oh, ok. Eh, That's ok. You can, pueden practicar juntos, pueden trabajar juntos. Eh, sí, correcto. Eh, como estamos aquí presentes todos, nosotros vamos a practicar entre nosotros. Ah, oh, perfect. That's awesome. Hey, qué chivo que están ahí juntos. Okay. <laughs> yeah, that's cool. Extraño esos días de clases presenciales. Estamos en el trabajo, o sea, en una misión oficial, entonces nos ah. ha tocado estar juntos. Ok, that's awesome, that's awesome. Ok, go ahead, work, uh, work together, don't worry. Ahí después vamos a chequear. Ok, thank you. Gracias. Ok, eh, por ahí dijeron cuál es el ejercicio. El ejercicio es eh, 1.7 Knowledge Check. 1.7 Knowledge Check. Ajá, no puedo, no puedo venir. Me tocó trabajar, me vine ayer y bueno, por eso no fui ahora. Hi, teacher. Hi. Hola. Miren, Hola. disculpen, y a todo esto, ¿cómo se llama el maestro? Pues ahí está, tal vez no nos orienta. <laughs> Teacher, what's your name? No, creo que no. No, no tiene encendido su micrófono. Su micrófono. Pero ya terminamos, Teacher, la tarea.
dio señales de vida. No, pero ahí lo veo todavía. Ahí está. Hi, teacher. Hey, what's going on? What's your name? Uh, my name is Michael King. Michael oh, King from Michael Houston, King. Texas. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to Michael you. King from Houston, Texas. How are you? I'm great. All right. Fine, thank you. And you? Well, I feel good. Uh, today was a good day. Um, yesterday was not a good day. Yesterday was a bad day for me. Uh, Why? Uh, because I work online. Uh, I work mm -hmm. um, calling uh, Florida, the state of Florida. I help people that have foreclosures and I basically offer to buy their property so that they can recover their credit. Uh, but yesterday, my system was down all day. I had to be calling the company. I couldn't work. Oh, I felt I had a headache. I was frustrated. It was not a good day yesterday. Oh, that's bad. <laughs> Yes, can't work, no Con money. Razón estuvo... <laughs> so you're lying. <laughs> yeah, yeah. My mind, my mind was fighting, 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 fighting. But in this moment, um where? Where como sería donde donde está? O sea, en el país, no. Uh, yes, I am in Osaka. You live in Houston. Uh, no, right now I live in uh, San Salvador, uh, but uh -huh. uh, next year I plan to go to Costa Rica to live. Yeah, because I work, I work online. I don't work, I don't have to go out of my house to work. So all of my work all day, online, teaching, telemarketing, sales, everything is online. So I can be in El Salvador. I can be in Costa Rica. I, I can be anywhere and work, basically. Uh, well, the Houston. My that's right. From Houston, Texas. Um, I say that I'm from Houston, Texas because my family immigrated from El Salvador when I was a baby boy. So all my life. All my education, my academic, my experience, my work um, is from the United States, Houston, Texas. So that's why I don't say I'm from El Salvador, because my education and my culture, my upbringing, it's from Texas. Okay. Yes, for your uh, pronunciation? Yes. It's pretty um, quickly. No, no. Uh -huh. right? Quickly, quickly. Uh -huh. Quickly. <laughs> That's right. That's right. Are you girls finished? Do you need any help? Uh, we finished. Okay. I'm finished. Okay. Finish. Let's go ahead and uh, let's go ahead and check. Okay. All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Yes. All right, let's do it. Oh, thank you. Yes. Okay, let's do it. Let's check it out. Check it out. Let's check it out. Hey, what's going on, Samuel? Hello, Jonathan. Hello, Anaya. Hey, what's going on, everybody? Hey, what's up? Welcome back. You at a restaurant. That's good. Enjoy, enjoy. Excellent. Thank you. That's the good life. That's the good life. That's, that's, yeah, that's nice. That's nice. Okay, uh, let's go ahead and check the activity, guys. 
we're going to check the activity. Um, let me have one volunteer number, this one right here, one volunteer for this one over here, one volunteer. One volunteer. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Perfect, correct. Thank you, Cindy. So yes. here, I, because I is singular, but I is first person. So we use do. Mm -hmm. The next one, any questions? Any questions right now? Do you have any questions about one, two, three questions? Okay, that's okay. If you don't, have, if you don't have any questions, that's okay. So now um, I would like for us to do the next one. Conversation number two. Let me have Carla Martinez. My brother. Uh, Carla, your microphone is silence. Yes, my my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Okay. Yes. That's Carla Martinez. My brother. Es, estamos live. juntos. Por eso hablo desde mi uh -huh. casa. Ah, okay, cool. Mm, he, what did you say? He. He, he has. 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 Very good. He has. has. Ay, no, Carla Martínez. Yeah, sí, yeah. Sí, no había a quién le iba a preguntar. Yeah, I, I saw that. That's okay. That's okay. Ya estuvo. He has. Okay. <laughs> sí, um, José. Eh, José Alfredo. José okay. Alfredo. Please answer the next one. He. He. He was. He goes to school, goes. He goes to school all day. Perfect. Repeat, repeat, please. Yes. Goes. 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 La E goes. no se pronuncia. Goes. Uh, goes. Goes. Very good. Okay. Goes. The next one is, let me have Rosemary Caroline. <laughs> ¿Cuál dijo? Uh, the next one is this one right here. And okay. he, mm, his homework at night. Okay. And he do, does his homework at night. Very good. Does. And he does his homework at night is correct. Conversation number three. Number one, please, Sara Elizabeth. I have a new friend. Perfect. Perfect. I have a new friend. Very good. Continue, Rosenberg Armando. His, His name is Jason. We go to the same school. Perfect. We go to the same school. And the last one is, uh, let me have Duarte Miranda. Duarte Miranda. Let me have the last one, this one right here. What is your answer? Duarte Miranda. Duarte? No? Okay. Can somebody help Mr. Duarte? Um, and sometimes we do our homework together. 
perfect. And Good. sometimes we do our homework together. Perfect. All right. Um, now at this moment, does anybody have any questions about the vocabulary or the pronunciation or something like that? Questions? Questions, questions, questions? Somebody? No? Okay. Now, um, so, sorry, I have a question. Yes, of course. Yes. What is your question? Solam solamente que eh, en la oración donde aparece una A, eh, solo escucho que usted la pronuncia de otra forma. Eh, eh, como se pronuncia en, en, el, en el abecedario, en el vocabulario, perdón. Uh -huh. Así es, o se, se puede pronunciar solo como A, ah, a new friend. Ah, a new friend, a new friend. Sí, sí, sí. Um, hay, una regla, hay una regla gramatical. Eh, sin embargo, los americanos no practican esta regla, pero se las voy a enseñar porque están aprendiendo. Por ejemplo, tú dices A, book. A book. Mm -hmm. uh, a, a, um, bueno, si en el caso que fuera avión, dijeras an airplane, right? So, uh, básicamente, la A se puede pronunciar A. Eight. O A, como tú okay. quieras. Eh, profesionalmente o con la intonación más correcta, yo les recomiendo. Eh, yo paso hablando con gente en los Estados Unidos todo el día. So, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral profesional, se les recomienda que pronuncie a, a new friend. A. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, porque es una intonación más profesional. ¿Ok? okay. A que tú digas A. Okay. A. Right? Mm -hmm. Another question? ¿Otra pregunta? Thanks. All right. Excellent. Excellent. Another question from this activity? Another question from this activity? No. Okay. Now we are going to move forward and we're going to look at lesson 1.8, lesson objective. By the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate how this topic is used in a real life setting. Les voy a pedir que mantenga su micrófono en silencio, porque se escucha mucha interferencia. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas en presente simple. Adicionalmente, practicarán una conversación acerca de una rutina diaria la cual ilustra cómo este tema se utiliza es utilizando en un escenario de la vida real. So, we're going to look at a conversation. I get up at noon. ¿Quién me quiere decir qué quiere decir la palabra noon? ¿Qué quiere decir? Mediodía. Mediodía, that's right. Do you get up at noon? ¿Tú te despiertas al mediodía? Does anybody wake up at noon? No. Nobody? No. No, teacher. <laughs> Solo los ricos y famosos. Sí. Uh, <laughs> okay. Uh, now for this activity, eh, Yanira, veo que levantó la mano Yanira. Yanira. 
Eh, Yanira tiene en silencio su micrófono. ¿Puede quitarle el silencio, por favor? Eh, me había inscrito al módulo 1, entonces, pero me dijeron que ya no había cupo y me dijo el profe que me, me iba a tocar en el módulo 2. Ah, okay. Pero yo veo que ya hablan oraciones, entonces yo no me logro, no me logro incorporar. O sea, uh -huh. tal vez sí, no sé cómo hacer, ¿verdad? Uh -huh. sí. Eh, sí, acuérdese que eh, al principio no va a ser algo que lo va a entender de un solo. Eh, acuérdese que sí. es, es un proceso, es como un bebé. Ustedes ahorita son mis bebés, my babies. Okay. Un baby, oh, yes. un baby empieza gateando, un baby se cae. Eh, después el baby ya empieza a tomar su primer pasito, ya después ya van dos pasitos. Y ahí se va deteniendo de la pared, de ahí se suelta de la pared, se cae, se vuelve a levantar. So it's a process. Right. Sí. So, so es natural que usted sienta que no entiende nada, que no sabe por qué todos hacen oraciones y usted no. That's okay. That's okay. All right. Sí. Um, sí. Otra pregunta. Yo ayer quería ver el video de la clase, pero no logré verlo. No sé. ¿Será que es hasta el siguiente día? Sí. Eh, Yanira, ¿me puede hacer un favor? Para poder progresar, me puede escribir en privado para yo poderle apoyar a usted más directamente. Sí, su nombre. O sea, solo lo hago al número que, que tengo en mi teléfono. Eh, yo estoy en el grupo del WhatsApp de ustedes. Ah. Ajá. Usted solo manda, manda mi mensaje, ponga ahí, hola, profe, soy Jenira Martínez. Eh, y ya después yo le escribo en privado. ¿Usted es Jason? Eh, pues a mí no me han puesto nombre en el, en el, WhatsApp, en el grupo. Solo, solo mande un mensaje, diga, hola, teacher, soy Janira Martínez. Y yo allí voy a saber que es usted. Y le escribo sí. directamente y le puedo dar apoyo más eh, para que pueda cubrir un, unas pocas bases. Está bien. Ok. Thank you. All right. Eh, now, guys, let's continue. And we are going to look at this video. Now, for this video, we are going to be looking at using the simple present questions with do and does. And WH questions with what time and when. So, at this moment, I want you to take notes. En este momento, quiero que... Eh, tome apuntes del video, eh, si ve, si escucha una frase, no le entendió, eh, si vio algo que quiere que lo repasemos, usted lo escribe y de allí lo vamos a ver. Any questions? Ok, vamos a mantener los micrófonos en silencio porque se escucha bastante interferencia. Ready, let's go. ¿Todos pueden ver? ¿Todos yes. pueden ver? Yes. ¿Todos pueden yes. escuchar? Yes. Yes. Ok. Yes. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practice in a conversation. Which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, 
she and it this means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I you we and they and we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he she and it having said this let me write the formulas to form questions for yes or no questions do or does plus subject plus the verb all right at this moment does anybody have any questions at this moment questions okay let's continue hi hi uh, para las interrogativas aparte del what está el who no el who uh, ah who, who. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Eh, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your teacher? ¿Quién es tu teacher? ¿Con quién vives? Who do you live with? Eh, ¿Quién es tu eh, futbolista preferido? Who is your favorite soccer player? All right. Any questions? Okay, let's continue. Plus some kind of compliment. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of compliment. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a compliment. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. We need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. <laughs> Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me. All right. Um, <clears throat> any any questions at this moment? Questions, questions at this moment from this activity? Somebody, 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 one body, two body, nobody, anybody ask me a question, somebody? And, uh, thank you. <laughs> nobody? <laughs> you body, body? Okay. En, All right. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. 
Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre cuando usemos el do, do y el, el do y el dos y el what? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el do, does y el what? Sí, porque las dos son preguntas. Ajá. Uh -huh. Y este, en una, en una lo ocupamos solo con do y el otro con what. That's correct. Bueno, what time? Sí, porque es el tiempo. That's right. Um, so, básicamente lo que estamos viendo... Pero, Aquí las WH questions son lo que nosotros decimos eh, open questions o open ended questions, que son preguntas abiertas, que se abiertas. Ajá, preguntas abiertas o preguntas informativas. Pero cuando utilizamos el do o el does, la respuesta solamente es yes o no. Right? Okay. Eh, también estamos viendo que cuando utilizamos el do, el do es un auxiliar para el verbo. Pero cuando estamos preguntando el what time do, ese ya es una frase fragmentada, fragment phrase. Quiere decir que no se puede separar. Que solamente la estructura what time do, esas tres palabras no se pueden separar. Básicamente estás preguntando a qué horas haces tal cosa. What time do you go to work? Uh -huh. Y el when, when no está preguntando a qué horas. When está preguntando cuándo. Por ejemplo, cuándo visitas a tu familia. When do you visit your family? Ok. Eh, vi que alguien más tenía otra pregunta. Thank you. Thank you. I have a question. Yes, Rosenberg. Eh, estoy llenando lo que es el knowledge chat, el 1.10 mm -hmm. y lo estoy haciendo exactamente como aparece en el video. Mm -hmm. eh, pero me aparece erróneo, no sé si es el sistema o si yo me habría equivocado en algo. Por ejemplo, en la primera, eh, la respuesta que yo le he puesto es, eh, what time do you eat lunch? Ah, ok. O sea, y, lo, uh, y lo pongo todo bien, pero me parece siempre malo, no sé qué será. Ok, hagamos una cosa, Rosenberg, eh, escríbeme en privado para apoyarte, porque como la mayoría no estamos ahí todavía y no me quiero saltar, si te doy la respuesta, ah, tal vez no le voy a dar chance a alguien más de practicar. Así okay. que escríbeme en el chat y yo después te puedo ayudar. Perfecto. Ok, thank you, Rosenberg. Uh, ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Questions, questions? And short answer. Uh, yes, I do. Or no, uh, I don't. Ajá. Uh -huh. Okay. Por ejemplo, si yo te pregunto, do you like pizza? You say, do you like eh, pizza? Y tú respondes positivo, yes, no, yeah, yes, yes. Ok, no lo va a decir, yeah, I do, o yeah, I do, no. Yes, la Y no es una Y fuerte. Ok. Cuando yo he escuchado que alumnos dicen eh, la palabra yes, ya, yeah, o así. Pero la Y no es fuerte. Es una Y suave. Yeah, yes, yes. Y el sonido no se termina en la E. No es yeah. Es yes. Con S al final. Uh, yes, I do. Or no. In the negative. I don't. Okay. Another question? Thank you. Excellent. Another question before we continue? Okay. Let's continue. Let me show you WH questions. 
once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH question, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Uh -huh. So, cuando vemos el, la frase what time, eh, después va el auxiliar do o does. ¿Cómo vamos a saber si voy a usar do? ¿Cómo voy a saber do? ¿Qué es do? When Cuando estamos hablando de... Por el sujeto. De, that is correct. Por el sujeto. Si el sujeto mm -hmm. está en primer persona, singular, vamos a usar el do. Do you. Do I. O en plural. Do we. Do they. En plural. Pero cuando estás hablando en tercer persona, singular... Vamos a utilizar el does. Right? ¿A qué horas te levantas tú? What time do you get up? ¿A qué hora se levanta tu papá? What time does your father get up? Ahí use el does. Porque father, your father, sería tercer persona singular. Ready? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Okay. So, eh, para esta actividad, quiero que me den tres preguntas utilizando do y does. Usted elija, puede ser dos con do y una con does, o dos con does y una con do, whatever. Y tres preguntas con WH. Pueden ser dos con what time y una con el when o vice versa, dos con when y una con what time. Y en total van a ser seis preguntas, tres y tres. Y las preguntas las vamos a ir acá abajo donde dice añade una publicación. Ahí le vas a dar clic. Donde dice título, vas a escribir tu nombre. Y después vas a escribir los ejemplos. ¿verdad? What time do you drink coffee in the morning? In the morning. Ok, number two. Eh, when... Do you visit your family? Okay. So, any questions? Y de ahí le va a pegar enviar. Click enviar. And we're going to be able to look at your progress. Are you ready? ¿Cuántos dijo, cuántos dijo que eran, teacher? Eh, en total son seis. Tres con WH. Y tres con do does. Ok, gracias. Ok, we're going to work in pair. Yes. No. Eh, podemos eh, trabajar ahorita. Uh -huh. eh, solamente las preguntas y las respuestas. Eh, no, las respuestas no son necesarias en este momento. Okay. Ahorita lo que me interesa es que la pueda escribir la pregunta. Ya después vamos a ver so, cómo se responde. Ok, thank you. Ok, go ahead.
chapa, pero le hice con mis propias manos y te Ya. Ya elaboraron las preguntas. Eso estábamos haciendo. Según entendí, son tres con tú, as, y son tres con what, when. Lo complicado. Tres con el. Te regalo un palito. Con el y el das. Y con el when. Ahí hay uno. ¿Qué es eso? ¡Oh! Salió volando. A ver, mátalo, 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 mátalo la semilla. Mátalo la semilla, pero. Si no le saco. A ver, mano, métete en agua, métete en agua. ¿Cuántas tienen ustedes? ¿Cuántas han hecho? De hecho, las tres de do en das, estoy con las de when en what. ¿Quién más está? Ah, hay varios, pero no, no dicen nada. ¿Qué? Do you get how to? Do you drink coffee in the morning? Do you drink coffee? Quantas? What? Quanto? Um. Mira, yo quizás no sé hasta después que creo que la voy a contestar. Es que no sé, es que fácil, fácil estamos no está, con el go, con el das y el do. SK, y le ponemos el signo de interrogación. Ah, ok. Dijo que eran tres de cada una. Sí, tres. Pero son... All right, ladies and gentlemen, time's up, time's up. This is going to be your homework for tomorrow. Please uh, continue working on the platform and we will move forward tomorrow. Eh, las personas que necesitan ayuda individualmente, por favor comunicarse al WhatsApp directo para apoyarles. See you tomorrow, guys. Bye-bye. See you. Bye. 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 Bye, teacher. Good night. Good night. Bye, bye, bye teacher. Bye. 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 See you guys. Take care. Enjoy. Bye. 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 See you tomorrow.